huu wapenzi wa tazamaji wa kipindi wa mwisho na matengenezo tunawasalimia katika jina la Yesu Kristo. Wapenzi wa tazamaji wa kipindi hiki leo tumewaandalia mada iitwayo matengenezo. E, lakini katika kipindi hiki kama mnavyokiona kina vipengele viwili wa mwisho na matengenezo. Lakini leo tumeamua kuchangia kuhusu mada iitwayo matengenezo. Lakini katika studio ni niko pamoja na mgeni na mgeni huyu ni mtumishi wa Mungu e, ndiye atakaye tueleza atakaye tuelezea mambo mengi au atakaye tufafanulia mambo mengi kuhusu e, mada yetu ya leo e, labda acha tumpe nafasi naye ajitambulishe kidogo karibuni na nashukuru sana na Nashukuru sana na ninafurahi kualikwa katika kipindi hiki. E, jina langu ni Erasto Ndayinginga. Asante sana e, nami kwa upande wako wa kushoto e, naitwa John Bosco Nduimana. Hayo ndo majina yangu. Lakini e, leo tunataka tuchangie mada itwayo matengenezo. Lakini kabla ya kuingia e, mwa mada hii Nini hasa wa mwisho na matengenezo ni mbona kichwa cha kipindi hiki kina vipengele viwili wa mwisho na matengenezo nini hasa kabisa wa mwisho na matengenezo kwa ujumla Asante sana ku Asante sana na nataka nijibu swali lako linalosema nini maana ya wa mwisho na matengenezo kama ambavyo umesema kipindi hiki kina jina hilo wa mwisho na matengenezo ni kweli na wa mwisho na matengenezo ni vitu viwili tofauti ni kweli kuna uamsho vile vile kuna matengenezo mm. sasa basi ili niweze kujibu vizuri labda nikijibu kimoja wapo mm. labda sijui una, utachagua kipi kati ya maneno mawili ni kweli ninasikia kwamba kuna tofauti kati ya uamsho na matengenezo lakini mimi e, kama mtayarishaji wa kipindi cha leo au mada ya leo nimeamua e, tuchangie kuhusu wa matengenezo hasa matengenezo. Ni kweli? Nini maana ya matengenezo hasa? Asante sana. Matengenezo ni neno la Kiswahili. Matengenezo. Kwa Kiingereza wanasema reform, mm. to reform, mm. kutengeneza. Ni kweli. Sasa kutengeneza sio mm. kuunda kitu kipya. Ni kweli. Hapana, ni ku, kama vile kurekebisha. Ni kweli. Mm. Eh, kama vile kurekebisha kitu ambacho kilikuwepo tayari mm. Mm. lakini kimepata hitilafu kidogo mm. na Uh, kama unafanya marekebisho kwa kile kitu ni kweli uh, hiyo ndio maana ya matengenezo kwa hiyo uh, ndio maana hasa ya yeah. hapo unaweza kufafanua au kutoa maelezo eh, kuhusu matengenezo mm. lakini eh, kabla hatujaendelea Nasikia kwamba matengenezo ni yani ni kazi ya kurekebisha sawa ni mambo ambayo yanataka arekebishwe mm. ebu katika mambo ya Mungu kama tunavyoona vipindi mnavyovitoa ni kuhusiana na mambo ya Mungu kuna hitaji la kufanya matengenezo katika mambo ya Mungu ya yeah. lipo hitaji kabisa he, hili swali hili swali nzuri sana ambalo umeli, umeliuliza E, kuna umuhimu au lipo hitaji kubwa sana la kufanya matengenezo katika mambo ya Mungu. Mm. E, kuna sababu, kuna sababu. Ni sababu gani? Sababu e, ni kwamba e, unaona siku hizi tulizonazo kwanza Biblia ni moja, si ndio? Unakubaliana na mimi? Ninakubaliana nao. Sawa. Biblia ni moja lakini nataka nikuulize kidogo sababu kuna wakati mwingine unaweza kaniuliza lakini nikikuuliza swali moja inaweza likatotea majibu hapo hapo ni kweli unapoangalia imani zilizopo na dini ni moja kwa kweli imani zilizopo na dini sio moja sawa kabisa sasa hapo ndipo inatakiwa sasa watu wachunguze kwa sababu dini ni nyingi mbingu ni moja Mungu ni mmoja mm. unaona mm. Biblia ni moja ni lakini inakuwa kuwaje mpaka dini zinakuwa nyingi hawa wanaamini kivyao hawa na wanaamini kivyao ha ndio maana inatakiwa yawezekana mm. ipo imani moja ku ya ukweli mm. au ipo imani nyingine ya feki sasa ili tuigundue mm. ni kuingia kwenye biblia mm. na utakapoigundua kwamba hapa kuna imani feki mm. hapa kuna mafundisho ya uongo hapa kuna kitu ambacho kinahitajika kufanyiwa marekebisho mm. oh, ukifanya yale marekebisho ndio umetengeneza sasa ina maana eh, 
kwa sababu ya kutokana na imani nyingi na madhehebu mbalimbali hayo madhehebu hayana imani moja mm. kwa hiyo ili tuweze kujua wanani wana ukweli ni lazima e, mambo yarekebishwe au ni lazima tuwe e, wana matengenezo hivyo hivyo ndio e, ni vizuri kabisa swali lako Oh, linafahamika vizuri ni kwamba tukianzia hata kwenye agano la kale ni kweli e, wapo watu ambao Mungu amekuwa akiwainua wakati upotovu ulikuwa unaingia uh, katika wana wa Israel ni kabisa ehe naweza nikakudokeza oh, kama tukisoma kitabu cha Zaburi kwanza Mungu mwenyewe mm. lilikuwa ni kusudi la Mungu kwamba yafanyike marekebisho haya marekebisho au matengenezo tangu awali ilikuwa ni lilikuwa ni kusudi la Mungu kwa sababu shetani amevuruga imani unaona naweza nikasoma katika oh, katika kitabu cha Zaburi oh, sura ya moja na ishirini na si sura ya 119 mm. mstari wa 126 mm. panasomeka hivi mm. wakati umewadia bwana atende kazi kwa kuwa wameitangua sheria yako mm. ni kwamba sheria ya Mungu inapotanguliwa na kuwekwa pembeni huo ni wakati mwafaka wa kwamba Bwana afanye kazi awatumie watenda kazi wake wakalete yale matengenezo wakafanye marekebisho warudisha watu kutoka kule walikopitia kwa kupotoka warudishe kwenye msingi sahihi ili yale matengenezo yakafanye kazi subiri kidogo mm. unasema kwamba eh, matengenezo yanahitajika na, wakati E, sheria ya Mungu inapotanguliwa na watu. Ndiyo. Kuna watu wana, wan, ambao wanakuja wakatangua sheria, sheria ya Mungu. Ya. Endapo inapotanguliwa ni lazima matengenezo yafanyike. Ndiyo. Huo ndio muhimu wa, kwa ujumla. Sawa. Sasa lakini e, tukiendelea e, na kipindi chetu cha leo. Je, miongoni mwa walio tutangulia. Wama waliofanya kazi hii ya matengenezo, kuna walioifanya kazi hii? Okay, umeuliza swali zuri sana. Wapo walio tutangulia waliofanya kazi hii. Mfano tukisoma oh, katika kitabu cha Wafalme. Uh, ni kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ile ya 18 na mstari wa kwanza. Tunasoma nabii wa Mungu anaitwa Elia. Huyu Elia katika kipindi chake kile kuna uongo uliingia miongoni mwaona wa Israeli watu wakapotoka wakaanza kuabudu miungu ya Baali unaona sasa hapo Mungu alimuinua Elia kama vile mtengenezaji wa kuweza kuwarejesha wale wana wa Israeli wakaachane na ile miungu wakamabudu Mungu wa kweli mm. sasa baada ya kufanya mambo hayo katika ile sura ya 18 tunamuona Elia akikabiliana na Ahabu e, ni kitabu cha hicho hicho cha wafalme wa kwanza sura ya 18 mstari wa kwanza Ahabu kwanza alimshutumu Elia kwamba analeta u, 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 shida kwa wana wa Israeli Elia akajibu hapana sio mimi ninaye wataabisha Israeli bali ni wewe na nyumba ya baba yako kwa sababu mmeiacha sheria ya Bwana mkafata mabali mm. Elia baada ya kusema hivyo akampa shauri mfalme kwamba nendeni mka mkachague eh, ngombe wawili tukawachinje naona tunapowachinja mm. ila tusiweke moto mm. nyinyi mtachinja wa kwenu ama nabii wa bali watachinja wa kwao na mimi nitachinja wa kwangu ila tusiweke moto mm. sasa pale ilikuwa ni kama vile mdaharo ni kabisa ilikuwa mdaharo ilikuwa ni mdaharo sasa walipofanya hivyo aha, e, wale manabii wa bali waliomba kuanzia asubuhi mpaka alasiri hakuna kilicho wajibu mpaka wakarukaruka mpaka wakajikatakata na visu unaona mm. walipojikatakata na visu Mungu wao hakujibu chochote lakini Elia ilipofika muda wa jioni aliwakusanya watu akaitengeneza madhabahu akaweka yale mawe kumi na mawili alipofanya hivyo akachinja yule ngombe akaweka kuni akamwambia nendeni mtoni mkalete maji mm. wakaleta maji wakamwagilia pale mfereji ukajaa maji na kufurika na kufunika kabisa na zile kuni mm. lakini alipoomba mm. moto ulishuka na kuteketeza ile madhabahu Hatimaye mdaharo kwa umeisha. Watu wote wakasema Mungu wa Elia ndiye Mungu. Watu wakaanza kumgeukia Mungu. Kwa hiyo huyo alikuwa ni mtengenezaji wa kipindi chake. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Nasikia kwamba eh, Elia naye tunaweza tukasema kwamba alikuwa ni mtengenezaji yani. Ndiyo, Elia alikuwa ni mtengenezaji. Ina maana isikike kwa watazamaji wa kipindi hiki kwamba Elia E, achukuliwe kama mtengenezaji kwa sababu alikuwa anafanya kazi ile maana nimeshakwambia kwamba mm. kutengeneza ni kurekebisha si ndio sasa kama anafanya kazi ile wakati inafanyika ni sharti aitwe mtengenezaji e, ni na tena ni ni kwamba watu wajue mtu anapokuwa anafanya kazi ya matengenezo na anakabiliana na watu ambao wameleta 
mambo mengine ambayo neno la Mungu hali, hali ambatani na mambo hayo ni kweli mtengenezaji ni kurekebisha kuondoa mabaya na kuleta mazuri Hai. naweza nikakudokeza mwingine kweli e, mwingine ambaye alifanya kazi kama hiyo mm. anaitwa Yeremia Yeremia nabii Yeremia Nain, nabi. ya nabii Yeremia alichokifanya kipindi chake pia kulikuwa na upotovu watu wanaacha sheria ya Mungu kabisa mm-hmm. Mungu akamwambia neno moja ni Yeremia sura ya kwanza mstari ule wa kumi. Mm. Uh-huh. Yeremia sura ya kwanza mstari wa 10 anasema hivi angalia nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme ili kungoa mm. na kubomoa mm-hmm. na kuharibu mm. na kuangamiza mm ili kujenga na kupanda kazi za Yeremia zilikuwa ni mbili, mbili. ni kubomoa lakini habomoi vitu vizuri mm-hmm. anabomoa vile vibaya sawa mm-hmm. uh-huh. na kuharibu mm-hmm. si kuharibu vizuri ni vibaya uh-huh. anaangamiza yani yale mabaya yote anahakikisha ameangamiza sawa mm-hmm. halafu baada ya hapo asiishie pale mm-hmm. halafu ajenge mm-hmm. apande tena ajenge nini ajenge ukweli mm-hmm. apande ukweli kwa kazi ya Yeremia ilikuwa ni ya kuharibu uongo na kupandikiza ukweli ni kwamba ieleweke kwamba mtu anapokuwa anafanya matengenezo yeah. Ana, kuna mambo anayo ya bomoa ni kweli ni kweli kuna mambo anayo yaweka pe anawahamasisha ana watu kuyaacha kuyaacha na wanapoyaacha ni kwamba ni kama vile ameyabomoa sawa lakini baada ya kubomoa kuna eh, mengine ambayo anataka analazimiwa ana, ana kujenga ni kweli ni lazima ajenge mambo mengine ni ndio hiyo ndio kazi ya matengenezo ndio kazi ya matengenezo unapomaliza kufukuza uongo unapomaliza kuwarekebisha watu na kuweka katika njia sahihi e, na kuwa a, kuwasababisha waache ule uongo sio vizuri kuacha pale unawafundisha ukweli kama vile anavyosema e, katika kitabu cha Yeremia Yeremia ile sura ya saba mstari wa tano anasema mm. maana m- mkitengeneza kabisa njia zenu mm. toko pamoja Tukuhote. anasema hivi mm. maana mkitengeneza kabisa njia zenu na, na matendo yenu Nikwe. ndipo nitawakalisha mahali hapa kumbe ukitengeneza njia mm. na matendo mm. basi Mungu naye atawakalisha mahali pale ina maana kuna kutengeneza njia na matendo, na matendo. Aya. hiyo ndo kazi ya matengenezo labda mnaweza mkaendelea na wengine waliofanya kazi hiyo asante sana nimeshasema Elia nimeshasema na Yeremia pia Nikwe. sasa mm. nataka tumwangalie nabii mwingine eh mtumishi wa Mungu mwingine ambaye alitangaza injili ya mara ya kuja kwa Yesu Nikwe. kuja kwa Yesu mara ya kwanza mm. anaitwa Yohana Mbatizaji Yohana mbatizaji naye alifanya kazi ya namna hiyo. Mm. Labda tunaweza tukasoma katika kitabu cha Yohana, e, Yohana sura ile ya kwanza mstari wa 23. Mm. Inasomeka hivi. Panasema hivi. Mm. Akasema, "Mimi ni sauti ya mtu aliyae nyikani." Mm. Inyosheni nje ya Bwana kama vile alivyonena. Mm. Nabii Isaya. Kumbe Yohana naye anasema, "Ni sauti ya mtu aliyae wapi? Nyikani." Mm. Eh hey, itengenezeni njia ya Bwana yani nyosheni mapito yake ni kweli. kumbe ni kutengeneza njia ya Bwana ukaendelea kufuatilia yale mafungu mm. yanasema kwamba pa, palipo paru, palipo kwa ruto apata jazwa penye mabonde pata inuliwa na milima itashushwa kwa ajili ya kuandaa njia ya kuja kwa Bwana ina maana gani mm. mfalme anapoingia maeneo fulani wanatengeneza njia wanaondoa visiki wanaondoa mashimo korongo zote zinafukiwa njia inakuwa tambarare hivi mfalme akapite vizuri e, sasa ili na Yesu aje ingekuwepo mtanguliza ambaye anamtengenezea njia hata sisi tuliopo kipindi hiki labda kwa baadaye nitakuja kukuonyesha namna ambavyo uh, na sisi tunaandaa wakati wa kuja kwa Yesu mara ya ngapi mara ya pili wanatekewa wawepo watu wanaoandaa njia ya Bwana ina maana kama Yohana mbatizaji mm. alivyokuwa anaandaa njia ya Bwana Yesu Kristo kwa kuja kwake kwa kwanza. Yeah. Ni lazima matengenezo yawepo siku hizi au kipindi hiki na njia ya kuja kwa Yesu ya mara ya pili iandaliwe. Ni kweli natakiwa. Labda hilo hilo tutalichangia siku nyingine. Hakuna shida niko tayari. Sawa tunasikia kwamba naye Yohana mbatizaji au Yohani mbatizaji alikuwa e, mwana matengenezo hivyo hivyo. Ndiyo. Naye akaja akaandaa njia ya Bwana Yesu Kristo kama andalia njia. Mm. Sasa kama Yohana alikuja kuandaa njia ya Yesu Kristo. Mm. Na akaitwa mtengenezaji au mwana matengenezo. Ndiyo. Hebu inawezekana naye Yesu akawa mtengenezaji au mwana matengenezo naye? Ya, yeah. Yesu naye kazi ile aliifanya. Mm. 
E, labda naweza nikakudokeza katika kitabu cha Mathayo. Mm. E, kitabu cha Mathayo ni sura ile ya 23. Mm. A, kazi aliyoifanya Yesu haikuwa nyepesi. Mm. Kuna fanana na ile kazi ya Yohana Mbatizaji na wale wengine ambao tumeshawataja hapo juu. Ni kweli. Yesu alipofika alikuta uongo pia upo. Mwingi Wangu watu wanafundisha sana. mambo walio yabuni wenyewe. Mm. Wanaotunga sheria zisizokuwa na msingi. Unaona? Ina maana walikuwa wakifundishi kile Mungu alichokuwa amekitamka. Ya. Yeah. Yesu mwenyewe alisema kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 15 mm. mstari wa, 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 wa tisa. Inasema hivi nao waniabudu bure wakiafundisha mafundisho yaliyo maagizo ya mwanadamu tuko pamoja lakini iwe lakini subiri kidogo mm. lakini ili wao na msingi walikuwa mm. wananukua mambo mambo machache machache katika neno la Mungu ili yeah. wao na msingi hey, walikuwa wanachanganya kuf... ukweli na na uongo ni kweli kwa sababu mfundisha uongo hawezi kufundisha uongo peke yake lazima achukue ukweli kidogo na uongo kidogo achanganye lakini nipate kukwambia hata mm. ukweli uwe mwingi mm. hatimaye uongo uingiemo ndani kidogo vyote vinakuwa uchafu ni uchafu e, tunayosoma hayo katika kitabu cha mhubiri sura ile ya kumi, mstari wa kwanza inasema kwamba eh, nzi ma, nzi mafu mm. yanasababisha mafuta siki ambayo ime ni manukato nzuri sana ni kweli inaharibika inakuwa chafu ile mstari wa kule mstari wa kwanza unaeleza hayo kwa hiyo uongo kidogo na ukweli mwingi vyote vinaharibika uongo nusu na ukweli nusu vyote vinaharibika kwa hiyo ni sharti watu wawe macho waangalie kwamba je kile tunachokiamini ni sahihi chote au kuna uongo kidogo ambao hauma kwenye maandiko matakatifu kama wakikuta hivyo mm. wafanye matengenezo mm. sasa nikijibu swali lako la mm. Yesu ni kweli kwenye Mathayo 23 mm. inatuonyesha kwamba aligombana na wale mafarisayo na Kabisa. waandishi inasomeka kwamba aligombana nao ehe wao wakasema ya kwamba wamekaa kwenye kiti cha Musa yatendeni wanayo wanayo yafundisha lakini msifuate matendo yao ni kweli Matendo yao yalikuwa mabaya sana. Mm. Na mafundisho mengine waliyaongeza kwa ajili ya kujipatia faida. Kwa hiyo aligombana nao mpaka alipofika kwenye mstari wa 37 wa sura ile, mm. alisema kwamba angalieni nyumba yenu mmewaachiwa katika hali ya ukiwa mpaka mtakaposema abarikiwe ajaye kwa jina la Bwana. Akawaacha na ile nyumba. Maandiko yanatuambia hivi, mm. aliwaacha kabisa na nyumba yao, ibada zao wakaziendeleza bila uwepo wa Yesu. Wakaendelea na taratibu zao za dini bila uwepo wa Yesu. Lakini si kwamba uh, watu wa Mungu walikosekana pale. Kuna watu wa Mungu walitoka pale, mm. au Yesu akaondoka nao ni wanafunzi wake, mm. akaendelea kujifunza nao, akaendelea kuwapatia hata utume. Tuko pamoja. Oh. E, swali lako nalijibu kwamba Yesu mm. alifanya jambo hilo. Wale wanafunzi aliochagua Yesu kutoka pale, mm. e, tunayasoma katika kitabu cha ma, ma, Mathayo sura ya 28 mstari wa 19 mm. alisema hivi enendeni ulimwenguni kote mkawafanya watu wote kuwa wanafunzi wangu mkiwabatiza katika jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu lile kundi lilikuwa tofauti na lile lililoko kwenye dini yalikuwa makundi mangapi Mawe. mawili lile lililoko kwenye dini aliliacha pale likaendelea mm. na taratibu zao mm. na ukatili wao mm. kwa sababu walikuwa wanawaua manabii wa Mungu wote waliotumwa kwao ili wakarekebike lakini wanashindikana kurekebika wanajaa jazba wanajaa hasira wanajaa wivu mpaka wanawaua manabii wa Mungu. Hata Yesu, unafikiri kilichomsababisha Yesu amuue ni kitu gani? Ni kwa sababu kila siku alikuwa ni kemeo kwao. Anafundisha mambo kinyume na wao. Yeye anasema ni mwana wa Mungu wao wasitambue toko pamoja. Anawafundisha mafundisho mazuri wakarekebishe wanashindikana. Badala ya kurekebika, wanaamua kumuua kwa kutumia nguvu za dora, sawa? Unisubiri kidogo nikuulize. Ndiyo. Nimesikia kwamba Yesu alipokuwa anafanya kazi yake. E. Na wale makuhani nao walikuwa wanafanya utadatibu wao. Waliendelea na kazi yao, walikuwa waliokuwa wanaifanyia hekaluni. Ndiyo, ndiyo. Sasa inawezekana matengenezo yakafanyika na watu wengine wakawa wanafanya kitu kingine pembeni. Pembeni. Ni kweli? Ya. Yeah. Nataka nikwambie kwamba e, tangu Yesu aende ku, kuwafundisha Mm. namna wanavyoweza kurekebika namna wanavyoweza kuenenda mm. unaona baada ya kukataa na kushupaza mashingo yao kushupaza shingo kulimfanya Yesu aachane nao ni kweli alipoachana nao akachagua kikundi kingine ambacho kinaitwa wanafunzi wa Yesu ambalo ndilo kanisa la mitume walikuwa mitume kumi na wangapi kumi na wawili na wawili akawatuma ndio ule mstari ambao nimekupatia mm. unaosema ya kwamba enendeni ulimwenguni kote agizo lile utume ule Hawakupewa mafarisayo. 
Hapana la hasha mm. walipewa wanafunzi kumi na wangapi? Kumi na wa, Mafarisa wakaendelea na kazi yao na hao wanafunzi nao wakaendelea na kazi yao. Makundi mangapi? Mawili. Aha, ni hapo. Ah, kumbe eh, Yesu mwenyewe alichagulia mitume. Ndiyo. Akawapa ujumbe na akawatuma. Ya. Yeah. Lakini eh, mafarisayo na ma, na, na no makuhani na, na na maandishi eh, wale maandishi wale waandishi ndio wale waandishi nao wakaendelea na kazi yao eh waliendelea na kazi yao pale Hekaruni kafara wanaendelea kuchinja mm. na nataka nikwambie kwamba hata Yesu aliposulibiwa msarabani mm. akasema imekwisha mambo ya, ya, ya makafara yale yaliyokuwa namwakilisha yeye ni. si alikuwa amekwisha pale ni wao kule waliendelea hawakujua kwamba yale mambo yameisha wao wakaendelea ina maana inawezekana kazi ya matengenezi kafanyika lakini watu wakawa hawajui ndio wakawa hawajui hawaelewi yani wanaendelea na uongo wao Eh, mm. labda eh, watazamaji wanaendelea kufaidika labda huenda wakawa wanafaidika mambo mengi sana katika kipindi hiki. Lakini sijui nimesikia kwamba Yesu alipofanya kazi yake na akahitimisha kwenye msalaba eh, ilimbidi arudie arudi mbinguni. Ndiyo alirudi mbinguni. Lakini kanyesu. baada ya kurudi mbinguni mm-hmm. kazi aliyoachia wanani hiyo kazi aliyokuwa ameanza ya kutengeneza hivyo hivyo. Asante sana kwa swali lako nalo ni swali zuri sana. Mm. Uh, nimesha kusema ya kwamba pale alipo waachia utume wanafunzi wake mm. alisema enendeni mm. akasema tazama niko pamoja nanyi mpaka mm. mwisho wa dahari mm. yeye hakuacha alienda mbinguni akawa anaendelea kuwa direct kwa kuwa kuwa nani kuwa conduct kuwa ongoza kuwa mm. anawaongoza kazi mm. wanaifanya yeye mwenyewe anawaongoza anawaelekeza mm. cha kufanya toka pamoja mm. a, a, wale mitume ndio waendeleza kazi mm. labda nipate kutokeza kama mtumishi wa Mungu mmoja miongoni mwao mm. anaitwa Paulo Paulo anajulikana sana anajulikana sana katika Biblia unaposoma katika kitabu cha matendo ya mitume sura ile ya 19 mstari wa 8 mm. anasema hivi akaingia ndani ya sinagogi aha huyu mm. ni nani ni Paulo. Ni Paulo anaingia ndani ya sinagogi akanena kwa ushujaa kwa muda wa miezi mitatu akihojiana na watu na kuwavuta mm. katika mambo ya ufalme wa Mungu yeye mwenyewe alihojiana nao akiwavuta sasa kama unapomvuta mtu ni kumtoa sehemu fulani na kumiingiza kwenye sehemu nyingine sio unaona yani ilikuwa kulikuwa na hali fulani ya kuvutana wao wanamvuta Paulo kwenye taratibu za dini Paulo naye anawavuta ili aongeze kwenye msingi ya neno la Mungu sasa pale ukiendelea kusoma ule mstari e, wa tisa, mm. inasema ya kwamba a, a, walipo usupaza shingo alitengana nao mm. akawachagua wanafunzi mm. akaendelea kujifunza nao kwenye darasa la mtu mmoja anaitwa Tirano mm ndivyo maandiko pale yanasema kumbe na pale Paulo alipoingia si kwa shabaha ya kujiunga nao moja kwa moja bali aliona ya kwamba wakishupaza shingo mm. sharti atengane nao achukue kundi pale aondoke wakaendelea kujifunza kwa mtu mmoja nimekwambia ni nani tirano tirano hiyo hivyo ndivyo mitume wa Yesu walivyofanya kazi ina maana mnapokuwa mnafanya kazi ya matengenezo mm. na mkaingia katika madhehebu mbalimbali mm mkaongea nao labda wana, wanaweza wakaraupa nafasi mkaongea mm. wakawapa muda mkaongea mkaongea mm. lakini baada ya kuongea wakashupaza ndio mnawaacha hapo hapo mnaacha yeah. hapo hapo au kazi yenu ina, inasimamishwa mnaendeleaje basi ya yeah. kazi hii ya injili ya uamsho na matengenezo mm. sio kazi ya ushindani mm. sio kazi ya kupigana mm. ni kazi ya kuonya ulimwengu mm. ili wakarekebishe watengeneze njia zao na matendo yao ni kweli e, sasa unapompelekea mtu neno la Mungu na asitake kwamba aendelee kulisikiliza au alitilie maanani mm. si kwamba maandiko hayasimi kwamba mgombane mm. au mfanye kitu kingine hapana neno la Mungu linasema watakapowapokea mtawafundisha na mtashirikiana mtachangia chakula cha uzima na cha kimwili pia kiwezekana sawa mm. lakini wakikataa kuwapokea mm. maandiko yanasema mnyakunguteni mavumbi kwenye miguu ya yenu muondoke mm. basi kesi inabaki kwa Mungu Mungu na wao ndiye Mungu atajua namna ya, ya, ya kuwafanya tuko pamoja ehe kwa hiyo mhubiri kazi yake ni kuhubiri mm. na kuwaonya watu mm. kuonya ulimwengu mm. watu watakapoitikia hapo sawa ni kosa la wao mm. watakaposhupaza shingo mm. yeye mwenyewe anaendelea ina maana ninyi kwa upande wenu mnapokuwa mnafanya kazi hiyo ya Mungu mm. mkakutana na watu hao ambao wameamua kushupaza mm. kushupaza shingo mm. 
nini hamkati tamaa mnaendelea inakuwaje basi haiwezekani kukata tamaa hata siku moja ni kuendelea kuwaombea ipo siku hata na huyu mtumishi wa Mungu Paulo tunayemsema mm. alikuwa kiongozi mkubwa kwenye dini Farisayo mkubwa sana msomi na mashuhuri. Ya, yeah. katika mambo ya dini lakini. Eh ndio katika mambo ya dini. Mm. Lakini baada ya kipindi kadhaa e, nikukumbusha ya kwamba kipindi walipomua mtumishi wa Mungu Stefano, mm. yule waliyemua kwa mawe na, na, Paul, na Paul alikuwemo. Alikuwa anaitwa Sauli, ni kweli. E, alishukuru kitendo kile cha cha kumua Stefano. E, lakini baadaye walipo mitume walipoendelea kuhubiri injili, Paul akaguswa akaona kwamba zile taratibu anazozitumikia kwa jaziba na wivu nyingi na, na, na bidii nyingi mm. Mm. kwa wivu mwingi na bidii sio vizuri alikosea baadaye akaguswa na kumpokea roho mtakatifu akapokea Yesu akampokea katika maisha yake akabadilika alipobadilika amekuwa chombo kizuri sana kwa hiyo hata siku ya leo yawezekana watu wanahubiri sana yawezekana watu wana bidii nyingi sana katika dini zao lakini wasipochunguza vizuri watajikuta wana bidii kama za nani za Paulo mm. e, bidii za kutumikia taratibu za dini tu sio taratibu za Mungu kwa hiyo ni sharti watu wachunguze maandiko matakatifu waangalie je kile tunachokiamini hivi kweli kina ushuhuda katika maandiko mm. msingi wake upo katika maandiko wakikuta kwamba yale wanayoamini hayana msingi katika maandiko Nikwe. wakiachana nayo sio vibaya ni vizuri japo wanaweza wakakutana na vipingamizi fulani mm. na mashambulizi fulani dhidi ya watu ambao wanangangania ule uongo mm. lakini wajue ya kwamba ni vizuri kumheshimu Mungu kuliko kuheshimu wanadamu ni kweli inaeleweka sana au inasikika kwamba e, katika kazi ya kufanya matengenezo ni lazima mtu awe awe au na shujaa mm, asikate tamaa ndiyo kabisa avute subira e. haya tukuendelee labda na kipindi chetu e, cha leo e, kuna swali lingine swali moja linalobaki tu labda nataka nalo ulitolee jibu kama unayo hakuna shida je katika kipindi hiki au katika karne yetu ya hii tunayoishi katika karne yetu au mwaka huyu kwa kweli kipi, katika kipindi hiki kuna hitaji la kufanya matengenezo kuna hitaji la kufanya matengenezo siku ya leo kwa sababu tunaona watu wote huwa wanaingia kama madhehebu mbalimbali waona huwa wanaingia hekaluni mbalimbali mahekaru mbalimbali wanaingia watu wana e, tuseme kwamba wanasali wana, au wanaomba sijui ndio hebu watu wote wameamua kugeukea Yesu na kuwa wa fuasi wake au wanafunzi wake mm kwa kweli matengenezo au kazi ya, ya, ya utengenezaji siku, za, siku hizi inahitajika ubarikiwe sana na shukuru kwa swali lako zuri ya kwa siku hizi lipo hitaji kubwa la kufanya matengenezo ukiangalia kuanzia karne zilizopita kidogo hey. ehe kama vile karne ya tisa ni kweli kulikuwa na watu wanaoitwa wardenses wardenses eh hao wardenses walifanya kazi kubwa sana mm. tukisoma kwenye kitabu cha pambano kuu pambano kuu ehe kwa kiingereza kinaitwa great controversy ni ukurasa wa 68 na ukurasa za ndani za kiingereza mm. zinasema hivi mm. makanisa ya wardenses yalifanana na kanisa la siku za mitume mm. katika usafi na unyofu mm. walikataa mamlaka ya papa na kaasisi na kushikilia biblia kama yenye mamlaka kuu pekee e, pekee na isiyokosea mm. anaendelea kusema hivi mm. kinyume kabisa na ubwana wa makaasisi na mapadri wa rumi yani walikuwa kinyume na makasisi na mabwana wa wapi na mapadri wa na mapadri wa Roma kanisa yani kanisa, kanisa la Wardenses kwa wafaransa wanasema wa Vaudois wa Vaudois yeah ndio walikuwa na kabiliana na walikuwa na kabiliana na Rumi wanakabiliana kabisa kimafundisho wanatofautiana niendelee kusoma ule ukurasa Ndelea. anasema hivi wachungaji wao walifuata mfano wa bwana wao ambaye hakuja kutumikiwa bali kutumika yani walifuata mfano wa Yesu Yesu si kwamba alikuja kutumikiwa kama bwana mm. bali alikuja kufanyeje kutumika alikuwa kama e, tuseme kwamba ni alikuwa ni kama vile mchungaji kwa kondo sababu mchungaji na kondo si kwamba kondo ndio wanamtumikia mchungaji bali mchungaji ndiye anawatumikia nini kondo hata yawezekana kaita akaitwa mtumwa aha mtumishi alikuwa ni mtumishi mtumishi wa ujumbe. watu ndio kabisa alikuwa anawatumikia watu ya lakini ni tofauti na dini za leo mm. mchungaji na kondo mm. ukichunguza vizuri utakuta mm. Mm. Kondo ndio unamtumikia mchungaji kwa sababu mahitaji ya mchungaji yote anayapata wapi kwa kondo kwa kondo kondo ndio anatumia mhudumia mchungaji lakini kwenye maandiko mchungaji anatakiwa hudumia nini kondo 
hapo sasa ni, ni, ni mahali pa kuchunguza sana. Ukifuata kwenye kile kitabu sijamaliza ule ukurasa, mm. ule ukurasa, anasema walilisha kundi na kuliongoza kwenye malisho ya majani mabichi na kwenye chemchemi hai za neno la Mungu unaona mm. mbali kabisa na majengo makubwa ya kifahari na kiburi cha mwanadamu mm. majengo ya kuabudia hayo mm. niendelee kusema watu walikusanyika sio kwenye makanisa makubwa ya kifahari au kwenye makanisa makuu ya diocese bali chini ya vivuli vya milima eh. Kumbe Kat, ndio katika baadhi ya ngome za magenge ya miamba mm. kusikiliza maneno ya kweli mm. kutoka kwa watumishi wa Kristo mm. unaona wachungaji hawakuhubiri injili tu bali waliwatembelea wagonjwa unaona waliwatembelea hata wagonjwa walikuwa eh? wanafanya kazi kama ile Yesu aliyoifanya ile ile kabisa sawa na wanawatibu watu ya yeah, anawaponya kabisa na anahuzunika na wenye huzuni anafurahi na wenye kufurahi anaendelea walifundisha watoto pia Eh? na kuwaasa na kuwaonya waliokosea kumbe walifanya kazi kubwa sana Ikweli. hasa hai, haya ni makanisa ya waldenses mm. pia yupo mtu mwingine ambaye alijulikana sana katika karne ya 16 anaitwa Martin Ruther Ikweli. Martin Ruther naye alifanya kazi kubwa sana hayo pia tunasoma kwenye kitabu cha pambano kuu mm. ukurasa wa ndani wa Kiingereza ni 120 mm. great controversy Ikweli. inasema hivi mm. Martin Ruther alisimama miongoni mwa watu wa kwanza kabisa walioitwa kuliongoza kanisa kutoka kwenye giza la ukatoliki na mambo ya Roma na kuliweka katika nuru ya imani safi. Kumbe inaye alifanya kazi ya kutengeneza. Anawatoa kwenye giza la ukatoliki na kuingiza kwenye nuru ya neno la Mungu. Kwa sababu ukatoliki kuna fundi ulikuwa unafundisha kuliategemea matendo na mafundisho mengine ambayo hayamo kwenye maandiko. Luther naye anawarudisha kwenye neno la Mungu. Luther katika kipindi cha wakati wake alikuwa mtu makini na mwenye utambuzi wa haraka, mwenye ari na aliyejitoa kujua kuogopa kitu kingine hakuogopa kitu kingine mm. ila Mungu tu unaona alikuwa anaogopa Mungu sasa watu wengi siku hizi wanawagopa watu kuliko nini kuliko Mungu, mungu. wanasema eh mchungaji amesema padri amesema eh askofu amesema badala ya mm. kusema neno la Mungu limesema mm. wanayatima agizo ya watu kuliko neno la nini la, la mungu. mungu hapo ni kufanya matengenezo sasa kwa kipindi chetu hiki mm. matengenezo yanahitajika kabisa lipo hitaji la kufanya matengenezo kwa sababu endapo tunayaona madhehebu yanaongezeka na mafundisho mengi yanaongezeka mm. lipo hitaji la kuchunguzwa kwa makini ukigundua tu kwamba yapo mafundisho ambayo yanakwenda kinyume na neno la Mungu mm. kufanya marekebisho sio vibaya Asante sana tunasikia kwamba nao Waldenses na Bwana Rufa katika karne ya 16 walikuwa mm. ni wana matengenezo Ndii. au walikuwa wanafanya kazi ya kutengeneza au kazi ya kurekebisha ya. Asante. Kwa kweli kwa ujumla tunaweza tukasema kwamba e, matengenezo yanahitajika siku hizi Ndii. au kipindi hiki. Yeah. Lakini e, kabla ya kukomesha mada yetu au kabla ya kufunga mada yetu mm. Sijui labda unaweza katoa hoja moja au unaweza ka fanya eh, niseme unaweza ka sema la mwisho ya yeah, la mwisho yani sawa kabisa hitimisho ambalo naweza nikalisema nashukuru sana kwanza kwa ku Nialika katika kipindi hiki cha siku ya leo Nikweli. lakini kama ambavyo umeuliza maswali toka mwanzoni mm. si kwamba tumefikia tamati si kwamba tumefikia mwisho wa maswali yote Nikweli. lilikuwa ni swali moja nikakwambia kwamba lina maneno mawili. mawili kuna uamsho pia kuna matengenezo, matengenezo. kwa labda kwa kipindi kingine kitakachofuata mm. tuweze kutengeneza mada ya uamsho Nikweli. lakini kabla ya hapo tungeangalia sasa kama vipo vya kutengeneza kwa siku zetu hizi kitu tuviorodheshe mm. nipate kukudokeza mm. ili na wewe uwekwe wazi Nikweli kujua ya kwamba vinavyohitajia kutengenezwa sasa kama mahitaji ya kutengeneza yapo mm. hao watengenezaji watakuwa na mwenendo gani je walitabiriwa kwenye maandiko kwamba katika kipindi hiki cha mwisho watakuwepo tunaliona hilo swali naliona sana hilo lingine je mm. yanayohitajika kufanyiwa marekebisho kufanyiwa matengenezo ni yapi, ni yapi? je kigezo mm. ha, au pima maji tuseme hivyo kigezo mm. ambacho tu, tunatakiwa kukifata mm. na tu, tunapoona hicho kitu hakiko sawa na yale tunayoamini tunaweka pembeni ni kigezo gani ni neno la Neno la Biblia unaona msingi wa matengenezo. Eh labda hapo na nasikia kwamba itakuwa katika kipindi kingine labda kwa sababu kuna swali lingine ambalo nitaka nitakuuliza uh, katika kipindi kingine. Ndiyo. Ha watu kuanzia wa Elia, wa Yeremia, mm. bwana Yohana mbatizaji mm. na Yesu mwenyewe mm. e, na mitume yake. Ndiyo. Walipokuwa wanafanya kazi hii. Mm. Hakuna matatizo walio Yeah. Ni swali zuri sana. Walikutana na matatizo. Kazi ya kutengeneza sio kazi nyepesi. 
Elia walimshutumu kwamba ndiye analeta utabishaji mm. mpaka mke wa, wa Ahabu alimkimbiza akakimbia kabisa mpaka kajiombea kufa mm. alikutana na mapingamizi mm. tukija kwa Yeremia naye ukisoma Yeremia sura 26 mm. walimfunga kwenye matope mm. walimpiga mm. kwa sababu ya injili aliyokuwa nayo kwa hiyo kuteswa kwa sababu ya injili sio vibaya tukija kwenye wakati wa Yesu kwa wakati wa Yesu ni mara nyingi alinusurika kifo kwa sababu ya jaziba eh, fujo wivu ya wale watu waliokuwa anawahubiri tukienda kwenye Yesu mwenye, kwa Yesu mwenyewe hatimaye aliuawa kwa sababu ya ukweli aliyokuwa anaufundisha mm, vile vile nipate kukwambia ya kwamba hata Paulo walimpiga kwa mawe mm. mafungu mengi ya Biblia yanaonyesha kwamba walimpiga kabisa kwa mawe mm. walimpiga bakora ukisoma wa Korintho kabisa kitabu cha, cha Korintho sura ya moja inaonyesha kwamba walimpiga bakora 39 arobaini kasoro moja mm. unaona alipata mateso mengi Stefano mtumishi wa Mungu si walimuua kwa mawe walimuua kwa ma, walimuua kwa mawe anasoma una, kwenye kitabu cha matendo ya mitume sura ya saba, mstari wa sitini. Mm. aliwaombea kwamba bwana wasamehe hawajui wanalo litenda hawajui wao wa hawajui kwa kweli ndio mtumishi wa Mungu anapokutana na matatizo anapokutana na wapinzani wanapomtukana wanapompiga wanapomchafua kana kwamba ni, ni mkosaji mm. anatakiwa kuvumilia na kuwaombea kwamba hawajui wanalofanyeje wanalo litenda wao walikutana na karne ya tisa, karne ya kumi na sita, watu wengi waliuawa na upapa wengine walitumbukizwa kwenye wany- kwa wanyama wakawararua mm. wengine walichinjwa wengine walichunwa ngozi walikutana na mengi ila mavuno yalipatikana watu walivyokuwa wanateswa ndivyo imani ilivyokuwa inazidi kuongezeka kwa wengine na kanisa likazidi kupanuka kwa hata Timotheo ya pili sura ya tatu mstari wa mbili inasema mm. e, wenye utaua mm. watakutana na vichi ule mstari unasema hivyo Nikweli. kwa hiyo Uh, mapingamizi yenyewe hayakosekani mm. lakini ni kuvumilia ni kuvumilia ya kwamba hata mwili hujapoharibika tutavikwa mwingine usioweza kuharibika ni kweli eh, ijulikane kwamba eh, mtu anapokuwa katika njia ya kufanya matengenezo ni lazima matatizo hayo yatokee ndio ndio na ni lazima ayasubirie kama hajatokea ni lazima ayasubirie mm. eh, ndugu wapenzi watazamaji wa kipindi hiki kwa kweli e, tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha siku ya leo kwa sababu muda unaendelea kuyoyoma huenda tukasema kwamba katika vipindi ambavyo vitakavyofuata e, tutakuja kuchangia e, kuhusu mada ingine labda huenda ikawa ni wa mwisho au tutaendelea na kipindi hiki kwa sababu kuna maswali ambayo tulikuwa hatujafikia na atolewe jibu kwa hiyo tuna wageni tunawaambia e, asante sana na muendelee ku Sikiliza vipindi hivi na kuvitega sikio au na kuvitizama kama mnavyovitazama kwenye e, runinga zenu huenda mkawa mnavitizama kwenye runinga au kupitia njia nyingine kwa hiyo hatuna la ziada isipokuwa kwa wageni tuwatakia usikivu mwema katika kipindi hiki na vipindi ambavyo vitakavyoendelea asante sana Mungu wetu azidi kuwabariki amina